sepertinya ada 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 sesuatu yang yang enggak beres nih suasananya jadi merinding disku orang-orang orang itu pada ngapain kok alatnya seram-seram gitu Hei apa yang akan kalian perbuat bersama Sesuatu Paman editor Coba kita lihat gambar yang lebih dekat Perhatikan deh Parung sobat totan ini patah Kalau tak segera diobati Sobat totan ini akan kesulitan makan Dan jadi sakit Dan rupanya Paman-paman ini adalah tim dokter dan kesehatan Yang hendak melakukan operasi Walah, Otan salah tangkap. Maaf, maaf pemirsa. Otan lebay. <tik> Sobat Otan ini rupanya satwa titipan dari Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam. Untuk sementara, satwa ini akan dirawat di sini hingga pulih kembali. Dokter yang merawatmu ini bukan dokter sembarangan. Ya, memang dokter khusus untuk mengobati berbagai jenis burung. Keahliannya sudah teruji. Kepingan paruh yang retak dan terpisah diikat dengan menggunakan kawat tulang. Dan kemudian semuanya direkatkan dengan lem khusus. Tenang saja, lem ini akan cepat mengering kok. Dan saat sudah kering, ia punya kekuatan seperti layaknya paruh burung yang kokoh. Nah, sudah selesai kan? Paruhmu sudah tersambung dan terlihat lebih rapi. Kalau begini kan, kamu makannya bisa lebih enak. Ya, 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 ya. Perlahan. Yeay. Hori. Sobat totan ini sudah siuman kembali. Segera sembuh ya, Sob. Kamu sekarang sudah punya paruh baru yang sudah diperbaiki. Makin keren deh. Suari ini adalah burung terberat kedua di dunia loh. Bobotnya bisa mencapai 73 kg. Ia hanya kalah besar dan berat dari burung unta. Si kasuari dikenal sebagai burung penyendiri dan galak loh. Di alamnya ia hidup menyendiri dan hanya berkumpul dengan betina ketika musim berpasangan saja. Ia terkenal dengan kakinya yang kokoh dan kuat. Tendangannya adalah senjatanya. <SILENCIO> Buah apa itu yang ada di situ? Wah, lumayan juga kamu dapat makanan sedap tambahan, Sob. Sikasik. Walah, rupanya bukan buah, itu adalah telur burung kasuari. Kasuari biasa menaruh telurnya di atas tumpukan daunan seperti ini. Kak Ika kali ini yang akan menemani Paman Syarif untuk mengambil telur kasuari. Telur yang ada memang harus segera dipisahkan dari indukannya. Para perawat satwa di sini 
harus memastikan telur ini akan aman dan tidak rusak terinjak oleh burung kasuari lain di kandang ini. Seperti juga tubuhnya yang bongsor, telur kasuari juga gede banget. Daripada teman-teman di rumah penasaran, kita ukur saja Kaike. Seberapa besar sih ukurannya? Lingkar telur burung ini mencapai 32 cm. Wih, lumayan besar juga. Dan sekarang panjangnya. Panjangnya mencapai 15 cm. Ini sih ya jelas besar banget. Tolong, ada burung besar lepas. Burung ini tak kalah galak dari burung kasuari tadi. Yap, ini burung unta. Gawat kan? Atulah, siapa saja yang melihat? Tolong, burung untanya lepas nih. Mana semuanya keluar lagi? Otan kewalahan nih, nggak bisa masukkan mereka ke kandang sendirian. Hah, mana Tan? Apalagi nanti kalau dikejar sama Kabur. mereka, bisa habis deh Otan. Oh, enggak Otan, ini lagi dilepasin burung utanya. Jadi di sini tuh Tan, burung utanya sering lepas kayak gini biar gak bosan, biar gak stres. Waduh, itu tadi kenapa Kak? Kok malah mereka saling serang? Kalau begini sih, Otan angkat tangan deh ngurusi burung unta ini. Memang harus ahlinya nih yang turun tangan. Nih Tan, tadi yang jantan ini warna hitam kan? Itu berantem sama jantan lagi karena dia merebut wilayah atau teritorialnya. Jadi dia mencari kekuasaan daerah sendiri gitu. Makanya berantem tadi yang jantan dua ini gitu Tan. Tuh kan mulai lagi Sudah sob Lebih baik berteman Jangan saling menyerang Teman Seperti yang Kak Alsya tadi katakan Si burung bongsor ini adalah hewan teritorial Mereka akan menyerang Siapa saja yang masuk ke dalam wilayahnya Tanpa terkecuali Apalagi kalau ada pejantan lain Yang berusaha mengambil wilayahnya Ya gini deh cirinya Burung unta menyerang dengan cara mematuk dan melebarkan sayapnya. Bahkan, ia bisa mengejarnya jika benar-benar merasa marah. Dalam situasi seperti ini sih, baiknya Atan kabur. Oh iya kak, si burung unta ini kan salah satu burung yang terkenal dengan kecepatan larinya ya? Iya Tan, benar. Ini tuh burung unta itu salah satu burung pelari tercepat di dunia. Malah dia yang tercepat di dunia pertama tercepat. Jadi ini burung yang nggak bisa terbang tapi larinya paling kencang di dunia. Keren ya Tan ya? Nah sekarang aku mau ngajak burung unta ini untuk lomba lari sama aku. Kita lihat siapa yang menang antara aku dan si burung unta ini. Siap semuanya! Let's go! Layaknya sebuah kendaraan bermesin tangguh, burung unta bisa berlari dengan kecepatan hingga 60 km per jam loh. Kakinya yang panjang jadi tumpuan untuk berlari. Sedangkan sayapnya digunakan sebagai alat kemudi terbaiknya dan juga sebagai rem untuk berhenti. Ketika di alam, kemampuan berlarinya ia gunakan untuk menghindari predator dan mengejar musuhnya. Syukurlah kali ini otan aman-aman saja. Kita kan sohib ya sob. Burung unta termasuk hewan pemakan segala. Meski begitu, mereka lebih gemar makan sayur-sayuran dan biji-bijian. Peko, kuame. Makan, makan. Ini kuame nih. Kuame, makan dulu. Nah. Uh, makannya lahap banget. Lahap-lahap banget sih kalian makannya. Kayak udah nggak makan setahun aja deh. Sabar, sabar. Semua pasti kebagian kok. Kalsyat mana mungkin membiarkan kalian kelaparan. <gifat> Saat makan, burung unta akan mematuk-matuk makanan mereka. Ini karena burung unta tidak punya gigi. Ompong dong kalian sob. <gifat> Ayo, teman-teman di rumah harus rajin sikat gigi ya. Kalau enggak, bisa kayak si burung unta ini. Canda ya sob. Stop. 
makanannya sudah habis, kok malah tangan Kak Alcet sih yang jadi sasaran? Memangnya kamu gak bisa bedakan mana makanan, mana yang bukan? Nah, karena otak burung unta ini lebih kecil daripada bola matanya sehingga dia memakan apapun yang ada di depannya. Dia mengira semua itu makanan sehingga tangan Kak Alcet itu dipatok karena rasa ingin tahu dan dikiranya itu makanannya burung unta ini gitu Tan sehingga perawatan burung unta itu kandangnya harus sangat bersih kalau enggak, kalau ada sampah bisa dimakan sama burung unta bisa menyumbat ususnya dan berakibat kematian gitu Tan Tuh. betul sekali apa yang dikatakan kaos ya teman volume otak dari burung ini tidak lebih besar dari bola matanya jadi Ayo. jangan heran kalau si burung unta ini Ayo. akan Ayo. makan Ayo. apapun yang ada di hadapannya. Tapi sebenarnya bola mata burung unta adalah mata terbesar di antara hewan darat lainnya loh. Ukuran bola mata sobat otan ini setara dengan bola biliar. Itulah mengapa mereka punya indera penglihatan yang baik. Tapi jangan tangan kalsia juga kali yang dimakan sob, kan kasihan. Nathan, tadi abis mereka lari sih capek, sekarang mau aku mandiin dulu biar nurunin suhu tubuhnya dan biar badannya bersih. Yuk kita mandiin yuk, burung tangannya nih. Selam kayak gini Tan, tuh. Dia baris buat nunggu nih mandiin nih Tan, lucu banget ya. Tuh. Wih, asik nih, basah basahan kita sob. Burung unta termasuk jenis burung yang sangat suka dengan air, teman. Walau begitu, burung ini tetap bisa bertahan hidup dalam waktu yang cukup lama tanpa menyentuh air. Sekalinya ketemu air ya begini deh, gak mau dahan. tidak melukai tubuhnya. Otan jadi penasaran nih, kenapa sobat otan bisa terdampar di sini ya? Sayangnya belum ada yang dapat memberikan alasan pastinya nih. Beberapa analisa dari pihak terkait menyebutkan kemungkinan karena kondisi perairan situ Bondo yang sangat kaya akan plankton yang merupakan makanan mamalia besar ini. Sehingga kemungkinan ia terdampar karena mengejar plankton. Namun, dugaan lain menyebutkan bahwa ia terpisah dari kelompoknya karena sakit dan terdampar hingga 200 meter dari bibir pantai saat air sedang surut. Sobat Tota sudah terdampar sekitar 20 jam. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Evakuasi terpaksa dilakukan malam hari karena saat inilah air laut mulai pasang. Sob, sob, 
tenang ya sob Paman-paman ini akan membantumu Berdasarkan pantauan Otan, si mamalia besar ini hanya mengalami beberapa luka lecet. Kondisinya juga dapat kita lihat dari semburan lubang udara atau hole. Semburan udara yang ia lakukan setiap selang waktu 5 hingga 10 menit itu menunjukkan kondisinya yang cukup baik teman. Posisi kita sekarang sudah berjarak sekitar satu mil dari garis pantai. Saatnya Sobat Totan dilepas. <SILENCIO> Tapi tetap dihalau ya Paman, untuk memastikan ia berenang menuju laut lepas. Sobat Raksasa Penghuni Laut bukan cuma paus sperma saja teman. Yang ini juga gak kalah besar. Ia adalah whale shark alias hiu paus. Si pemilik tubuh 12 meter dengan bobot 20 ton. Wow, mantap. Duh, uji nyali nih lihat kamu makan. Takut ketelan. Hii. Eh, tapi sobat otan ini gak suka mengunyah dan menggigit. Soalnya hiu paus ini termasuk filter feeder teman. Itu loh sebutan hewan yang makan dengan cara menghisap. Makanan kesukaan hiu paus adalah plankton, ikan, dan udang kecil. Air yang dihisapnya akan dikeluarkan lagi kok melalui insang yang juga berfungsi sebagai saringan makanan. Airnya keluar sementara makanannya akan masuk dalam perut. Cuakep sob! Kecepatan renang hiu paus memang tergolong lambat teman. Satu jam berenang, ia cuma bisa mencapai jarak 5 km. Tapi, daya jelajah sobat otan ini luas. Dia suka sekali bermigrasi, alias berpindah tempat. Nah, sejak beberapa tahun lalu, hiu paus ini bermigrasi ke perairan di desa Botobarani, Gorontalo. Berdasarkan catatan peneliti, ada 17 ekor hiu paus yang pernah singgah di perairan desa Botu Barani. Semua jantan dan kebanyakan masih remaja. Otan dapat info, tepat di pinggir perairan ini berdiri pabrik pengupasan Faname. Air cucian udang dan sisa pengupasan udang-udang inilah yang menarik minat hiu paus datang ke desa ini. Yap, udang kan salah satu makanan favorit si hiu paus. Ada berani-berani banget sih berenang bareng si raksasa laut. Oh iya, anak-anak yang tinggal di desa Batu Barani memang jadi terbiasa berinteraksi dengan sobat otan ini, teman. Wih, seru banget ya. Teman-teman di rumah pasti jadi kepengen juga berenang bareng di Yopas, kan? Hihihi, <tuh> ngaku. Si raksasa ini baik hati kok, dia nggak akan menggigit. Eh, tapi ingat. Kalau mau berenang bersama, jangan sampai menyentuhnya ya. Para ahli khawatir, jika kita sering menyentuhnya, hewan yang dilindungi ini akan lebih rentan sakit dan mati. Untuk membedakan apakah si hiu paus ini jantan dan betina, bisa dilihat di bagian bawah tubuhnya teman. Jika ia memiliki kelas pers seperti ini, tandanya ia jantan. Otan ukur kamu dulu ya sob. Sobat totan ini baru mencapai usia dewasa jika telah mencapai panjang 8 meter teman. Mereka tergolong ovovivipar, yaitu telurnya akan menetas dalam perut dan ia akan mengeluarkan baby-baby mungil. 
bisa sampai 300 ekor loh Dengan ukuran si baby hanya 50 cm saja Gemesnya Gemesnya